ఓకే నెక్స్ట్ పేపర్ అండి అదే అంటే ఇరవై ఐదు తారీఖున మధ్యాహ్నం ఆఫ్టర్నూన్ పేపర్ రెండో పేపర్ ఈ పేపర్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు దీంట్లో ఓకే ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దీంట్లో కూడా మొదటి క్వశ్చన్ చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే రైట్ ప్లేస్ సో ఒక వస్తువు యొక్క లాభము మరియు పొందగల నిష్పత్తి టూ ఇస్ టు ఫైవ్ దాని అర్థం ఏంటి లాభమేమో రెండు భాగాలు అయితే కొన్న వేల ఐదు భాగాలు అని అంటాం అయితే మనకు వాడు అడిగింది కొన్న వేల అమిన వేల నిష్పత్తి కొన్న వేల ఐదు భాగాలు మనకు తెలుసు ఇష్టం లాభం రెండు కాబట్టి అమిన వేల ఎంత ఐదు ప్లస్ రెండు ఏడు అంతే కదండి లాభం రెండు కొన్న వేల ఐదు కాబట్టి అమిన వేల ఎంత అవుతుంటే ఐదు ప్లస్ రెండు ఏడు ఐదు ఇష్టం ఏడు సో థర్డ్ ఆప్షన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి రెండవది ఎనిమిది వందల రూపాయలు మూడు సంవత్సరాల్లో తొమ్మిది వందల ఇరవై అవుతుంది అంట అండి అంటే అర్థం ఏంటి ఎనిమిది వందల ఇరవై రూపాయల మీద నూట ఇరవై రూపాయలు వడ్డీ వస్తుంది అని అర్థం దానికి ఎంత కాలం పడుతుంది అంటే మూడు సంవత్సరాలు అదే ఇక్కడ వడ్డీ రేట్ తెలియదు మనకి అది కనుక్కుందాం వడ్డీ రేట్ కనుక్కోవడానికి మన సూత్రం ఇది ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ ఐ బై పిఎన్ వడ్డీ రేట్ సూత్రం అది దట్ ఇస్ క్లియర్గా కనుక్కుందాం వంద ఐ అంటే ఎనిమిది వందల తొమ్మిది వందల ఇరవై అయింది కాబట్టి వన్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై పి అంటే క్లియర్గా ఎనిమిది వందలు కదండి ఇంటు ఎన్ అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇది మూడు సంవత్సరాలు మూడు అయితే సో దిస్ ఈస్ ఎగిరిపోయింది సో ఎనిమిది మూడు ఎనిమిది దీంట్లో పదిహేను సార్లు మూడు దీంట్లో ఐదు సార్లు సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎంత అయ్యా వడ్డీ రేట్ ఎంత అయ్యా అంటే ఐదు శాతం అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంక అక్కడ తోవాలా దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ కేసు అనమాట వడ్డీ రేటు మూడు శాతం పెరిగిందండి ఇప్పుడు ఐదు వందల ఎనిమిది ఐదు ఫైవ్ వల్ల ఇట్ హెస్ బికమ్ ఎయిట్ అండి ఇప్పుడు మొత్తం ఎంత అని అడిగాడు చూసుకోండి కనుక్కుందాం ఐ కనుక్కుందాం ఐ ఈక్వల్ మనకు తెలుసు పిఎన్ఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓకే రాద్దాం ఫార్ములా ఏమవుతుంది దట్ ఈస్ పి అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఎన్ ఎన్ అంటే మూడు ఏళ్ళు వడ్డీ రేటు ఎనిమిది ఐదు డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ జీరో 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 వెళ్ళిపోతే సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ వన్ నైంటీ టూ సో మొత్తం ఎంత అయ్యా అంటే ఎయిట్ హండ్రెడ్కి వన్ నైంటీ టూ యాడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ టూ థర్డ్ ఆప్షన్ సో సూక్ష్మీకరణ మీద ఇచ్చాడండి థర్డ్ క్వశ్చన్ మూడు బై ఐదు ఇంటూ ఇరవై ఐదు మైనస్ నాలుగు బై ఐదు ఇంటూ ఇరవై మైనస్ ఆరు డివైడెడ్ బై మూడు బై ఐదు దానికి సూక్ష్మ రూపం అడిగాడు సూక్ష్మీకరణ ఎక్కడ ఎక్కడ చేసుకుంటే వెళ్ళి పదం చూసుకోండి ఇది ముందు చేసేయచ్చు ఐదు సార్లు అందుకని మూడు ఐదులు పదిహేను మైనస్ ఇది చూద్దాం ఇక సపరేట్గా దిస్ ఇస్ ఐదు దీంట్లో నాలుగు సార్లు నాలుగు పదహారు మైనస్ ఈ బ్రాకెట్ లోపల చేసే ముందు డివైడెడ్ బై అయింది కదా ఆరు దాన్ని ఇంటూ చేసేస్తే డివైడెడ్ బై ఇంటూ చేస్తే తర్వాత ఉన్న భిన్నమే అయితే తిరిగి పడుతుంది మూడు బై ఐదుల్లా ఐదు బై మూడు అయిపోయింది అయిపోయింది సో ఈ మూడు దీంట్లో రెండు సార్లు సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ పదహారు నుంచి రెండు ఐదులు పది పోతే ఆరు పదహారు నుంచి రెండు ఐదులు పది పోతే ఆరు సో పదిహేను నుంచి ఆరు పోతే ఎవరి ఆన్సర్ ఇస్ లెవెన్ అండ్ దట్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి రెండంకెల ప్రధాన సంఖ్య ప్రధాన సంఖ్యల్లో దాంట్లో ఉండే రెండంకెలు కూడా ప్రధానాలు అవి రెండు కూడా ప్రధానాలు అయ్యే సంఖ్యలు ఎన్ని కాసేపు ఊరికే మనకి రెండంకెల ప్రధాన సంఖ్యలు లిటిల్ బిట్ మనం రాసుకుందాం ఏమవుతుంది మనకు తెలుసు కదండి ఒకటి పదకొండు ఊరికే రాసు పదమూడు మీరు రాయకల్లా ఒకటి మీద ఎందుకంటే ఒకటి మీద నేను రాయకల్లా మిగిలిన ఆపేస్తున్నా ఒకటి ప్రధాన సంఖ్య కాదు కదా అందుకని ఒకటి మీద వదిలిపెట్టేద్దాం టైం ఎందుకు వేస్ట్ రెండు మీదకి వచ్చామనుకో ఇరవై మూడు ఇరవై తొమ్మిది మూడు మూడు మీదకి వచ్చామనుకోండి చూడండి ముప్పై ఒకటి ఓకే తర్వాత ముప్పై ఏడు నాలుగు మీద రాసాం నాలుగు మీద ఎందుకంటే రాయటం నాలుగు ప్రధాన సంఖ్య కాదుగా ఇదిగో నాలుగు ఒకటి అనగానే నాలుగు ప్రధాన సంఖ్య కాదు కదా రెండంకెలు ప్రధాన సంఖ్యలు అవ్వాలి అది తీసేస్తున్న ఇంకా వరుసలు ఏం చేస్తా అలాగే ఐదు మూడు యాభై మూడు యాభై తొమ్మిది తర్వాత అరవై ఆరు ప్రధాన సంఖ్య కాదుగా అందుకని ఆరు బ్యాచ్ వదిలేస్తా తర్వాత ఏడు డెబ్బై ఒకటి డెబ్బై మూడు డెబ్బై తొమ్మిది 
అదనవర్ ఎనిమిది మీద ఎనిమిది ఎందుకు ఎనిమిది ప్రధాన సంఖ్య కాదు కదా వదిలేయండి అలాగే తొమ్మిది కూడా ప్రధాన సంఖ్య కాదు కదా వదిలేయండి ఇవి వీటిలో కూడా ఇంకా ఎలిమినేషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు తొమ్మిది ప్రధాన సంఖ్య కాదు వాడు ఏమన్నా అంటే ఈ రెండు ప్రధాన సంఖ్యలే ఇది ప్రధాన సంఖ్య దాంట్లో ఉండే రెండు అంకెలు కూడా రెండు ప్రధాన సంఖ్య మూడు ప్రధాన సంఖ్య బట్ ఇక్కడ తొమ్మిది కాదు లేట్ చేశాం ఇది ఇక్కడ ఒకటి కాదు లేట్ చేశాం ముప్పై ఏడు ఓకే ఇది వాడు ఐదు మూడు ఓకే కాని తొమ్మిది కాదు కదా లేట్ చేశాం ఏడు ఒకటి కాదు అలాగే ఏడు తొమ్మిది కాదు ఇంకా మిగిలిన ఎన్ని మిగిలి చూసుకోండి ఈ నాలుగు అండి సో ఇరవై మూడు ముప్పై ఏడు యాభై మూడు డెబ్బై మూడు దట్ ఈస్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ గుర్తుంచుకోవాలండి ఒకసారి మనకి మన ఎరికిలో వచ్చిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మళ్ళ పదే పది ఇదంతా దూదంతా చేసుకోవడం ఉండకూడదు సో ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్పెషల్ కేసెస్ కదా అవి అటువంటి గుర్తుండాలి ఓకే రైట్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అది థర్డ్ ఆప్షన్ సో ఓకే ఏ బై బి త్రీ బై ఫైవ్ అంటే ఏ ఈస్ టు బి త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ ఈస్ టు సి ఫోర్ ఈస్ టు సెవెన్ జస్ట్ మామూలు చేసుకోవచ్చు చేసుకోవటం ఏముంది ఏ ఈస్ టు బి అంటే ఏ ఈస్ టు బి త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ కదా బి ఈస్ టు సి ఫోర్ ఈస్ టు సెవెన్ కదండి సో ఇక్కడ ఎండ్ అయింది ఇక్కడ మొదలు అవ్వాలనుకున్నాం ఇంక హెచ్చువేస్తే ఇది ఈ రెండింటిని హెచ్చువేస్తే మొదటిది పన్నెండు ఈ రెండింటిని హెచ్చువేస్తే ఇరవై ఈ రెండింటిని హెచ్చువేస్తే ముప్పై ఐదు పన్నెండు ఇరవై ముప్పై ఐదు సెకండ్ ఆప్షన్ 